Today we are in the west of the Netherlands, where we meet Henk Bos, a Dutch-Korean war veteran. After we surprised Henk with letters and presents from Korea, he wanted to share his story about the war. For this interview, my followers have prepared the questions, and I can tell you that this may have been the most impactful interview I've done. Usually I make the questions for the interview, but this time my followers, my subscribers made questions for Henk, and uh, we, we're going to walk through them one by one. Okay. Dag Henk. <laughs> Dank je dat we bij je thuis mochten komen. Uh, van harte welkom. Ja. Uh, ja. We hebben het uh, leuk gehad in Korea. Ja, geweldige ervaring. Dat had ik niet willen missen. Dat zijn de mooie weken in mijn leven, ook deze. Ja. Nu. Het gekke is alleen, toen ik even wat terug was, een, week, een paar dagen later, kwamen ineens nachtmerries boven. Heel merkwaardig. Het een scène is helemaal verwrongen wat je meegemaakt hebt daar. Bijvoorbeeld met het allereerste, ik ben ook mijn bed uitgemoeten, durfde er niet uit, want ik dacht ik een hele diepe kuil zou vallen. En terwijl ik al wakker was, die kuil was er nog steeds. En ik had in stervend iemand in mijn, maar dat was mijn eigen zoon. En ik zei, je moet niet doodgaan. Dus zei, ik, ik ben al dood. Dat was gebaseerd op wat er echt gebeurd is natuurlijk. Hè. Ik ben naar beneden gegaan van boven. En ik heb zeker een klein uur heen en weer gewandeld om zeker te weten dat ik thuis was hier. Het is heel merkwaardig. Ik heb een paar keer van die hele heftige dromen gehad. Dat is nou voorbij. Gelukkig. Eh, maar ja, maar er is geen seconde aan gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. Dus die reis naar Korea heeft... Dat is kennelijk getriggerd op een of andere manier. N niet daar, ik heb daar niks van gemerkt. Ja. Ik vond het geweldig. We werden gefeteerd en we, we zagen prachtige dingen en aardige mensen. En, ja, en ook met die twee collega's, dus zou ik het maar noemen, twee co-veteranen. Ja, George en Jacques. Eh, en, en, en Jacob. Broeder Jacob noemde ik hem. <laughs> <laughs> Hij was de jongste, niet waar? Nu ik dit hoor, ik, ik schrik even van, uh, van dat, dat u daar last van heeft gehad. Denkt u dat, dat veteranen daarbij stil moeten staan voordat ze terug gaan naar Korea? Van hé, hey, dat kan. Nee, maar de, of... Ook als ze het mij van tevoren hadden gezegd, was ik toch gegaan. Tuurlijk. Het hoort bij de ervaring. Je bent in Korea gezeten. En de eerste keer dat ik er was in 1980 met het maken van het documentaire Het Vergeten Bataillon. Mm -hmm. En later, vijf jaar later, in 1995, een film. Ik heb er nooit last van gehad. Nooit is er iets teruggekomen. Ja. Alleen nu. Dat is, uh, zou wel ouderdom zijn, denk ik. <laughs> ja. Laten we even teruggaan uh, helemaal naar het begin. Uh, waarom heeft u besloten om naar de oorlog te gaan? Omdat wij hier in Nederland hadden we een bezetting van de Duitsers. Daar gebeurde hetzelfde met de Noord-Koreanen en de Chinezen met Zuid-Korea. Ik had zoiets van, daar moet je wat aan doen. De, 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 toen ze vrijwilligers vroegen. Nou, mijn ouders waren gescheiden en mijn moeder had het gezag over mij. En uh, in die tijd mocht je, als je nog geen 21 was niet zelf iets beslissen. Dus mijn moeder moest mij toestemming geven om mij als vrijwilliger te melden. Dat, dat deed ze niet, dat wou ze niet. En toen heb ik tegen haar gezegd, oké okay, moeder, volgend jaar word ik 21. Op die dag ga ik de deur uit en je ziet me nooit van je leven meer terug. Ben ik weg, voor eeuwig. En daar schrok ze zo van dat ze de handtekening zette. Dat had ik nooit gedaan natuurlijk. Met een dat trapte ze in. Oh. <laughs> dus ik heb gechanteerd, want ik wilde ja, gewoon mijn bijdrage leveren. En dat had te maken met die vijf jaar van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat iets met de relatie tussen jou en je moeder heeft gedaan op, uh, op termijn. Nee, het is, ik, uh, ze is in mijn armen gestorven aan het eind van haar leven. Ze was heel blij dat ik, toen ik, dat ik heel eens terugkwam. Mm -hmm. En ze hield een dagboekje bij. En dat frappante daarvan is dat ik de, met thuis kon je af en toe een brief schrijven. Ik heb nooit iets over de frontervaring geschreven. Altijd dat we op rust waren en dat, dat soort dingen. Ja. Ook als het niet zo was. Uh -huh. Van die... Brieven, er is niks aan de hand hier eigenlijk. Daar kwam het op neer. Maar in haar dagboekje staat exact de data waarop aan het front staat bijvoorbeeld. Dan zei ze tegen mijn, een van mijn zussen. Ik weet, hij, is, dus hij loopt groot gevaar. Dat hebben ze later mij laten lezen. En dat kwam overeen met de, de periode dat ik daar zat. Ah. Dat was heel apart. Die binding die moeder en de zoon hebben kennelijk. Maar ze had wel, de, toen kwam er een watersnoodramp hier in Nederland... Mm -hmm. En als een soort wraakneming misschien toch, heeft ze alles wat voor mij was aan het goede doelen gegeven. Kleren en mijn boeken en mijn, alles wat ik had. Uh, dus toen ik terugkwam had ik niks. <laughs> toen kwam je in Korea aan. Bent u veel in contact gekomen met Koreaanse mensen? Als je op rust zat, hè, zoals het heet. Ja. We hebben Betuwe Kamp en later Juliane Kamp hebben gehad, onder andere. Toen was het dus uh, in de nabijheid, niet in die vlakbij, waren dan... 
ja, burgers, zeg maar, plattelandse bewoners. Wat we dus onder andere deden in, ik dacht het Betuwekamp, maar ik weet het niet meer precies. Er was een, rivier, een riviertje en er was een afscheiding tussen ons kamp en buiten het kamp, dus de, de lokale bevolking, een heel, heel klein dorpje. En dan wilden we dat de moeders met die kinderen tot aan die rivier kwamen en dan gaven wij voedsel en dat soort dingen. Dat hebben we een tijdje gedaan, maar echt contact was er niet, het was er wel met de Katoeza's. Dus Koreanen in ons eigen bataljon zitten, in een eigen peloton, in een eigen groep. Dat waren dus maatjes van je. Maar heel weinig contact met, uh, met de lokale bevolking. Want we zaten toch vrij ver, vrij ver en in, het, in het verkeerde gebied eigenlijk voor ze. Maar dan uh, de, dat contact met de Koreaanse soldaten. Ja. Wat was je eerste indruk van, van de Koreanen? Want dat was toen natuurlijk... Uh... Ja, nou, dat waren geweldige jongens. Ja, we hadden natuurlijk ons eigen taaltje ook, hè. <laughs> Saka, Zibo. En dat soort dingen. <laughs> het was één bij met, met had een beetje van die roze gewangen. Die noemden we appeltje. <laughs> dat vond hij ook heel leuk. Hè? Dus een, een, uh, en ik had dus een, een Koreaanse buddy ook. Dat was Bak Jongi. Die dus een Japanse vader had. Hè? Dus ja. verwekt door een Japaner. Maar niet, het was geen liefdesrelatie tussen zijn moeder. Dat was van een verkrachting, begreep ik. En dat zat dus bij die andere... De Koreaanse die bij ons in de compagnie zaten, zat hij niet helemaal goed daardoor, omdat hij een Japanse vader had. En bij mij voelde hij zich veel veiliger. Nou ja, en die is toen ook dezelfde nacht gesneuveld als ik een route. Ik zou best ook zijn graf willen zien, eh, als het er zou zijn ergens. Maar ik zou niet weten waar ik het moet zoeken. Ondanks die, die barre omstandigheden, want wij kunnen dat ons niet voorstellen, maar zijn er ook momenten tijdens de oorlog... Van lachen, van vreugde, van uh, Ja, er wordt een, een de, 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 We hielden zelfs bidstonden voor mensen aan wie we een hekel hadden. Die dan met verlof naar Japan mochten. En ja. dan hielden we een bidstonden van een hoop dat het vliegtuig verongelukt onderweg. Dat, dat, soort, dat was als soldatenhumor. Deze man, op wie het de viel de vannen gebaseerd is. Dat was mijn groepscommandant, Peter van Halen. Als mensen op patrouille moesten in het voorterrein, dus uh, de, de, richting Chinezen. Zei hij soms tegen, jou zien we nooit meer terug. En dat was dan vaak ook zo. Dat zei hij tegen... Ja, als hij dat zei tegen iemand, dan brak bij die persoon de angst uit. Uh, oh god, want Peet kon dat, had zo'n kennelijk een soort voorzien het oog. <laughs> en, uh, dat is eng inderdaad. Maar dat was, een, dat was echt een vuurvreter, die man. Ja. En uh, dat is een, bev- een vriend geworden voor me. Ik heb hem ook meegenomen bij de film Field of Honor. Ja. Ja. Als voorbeeld voor de act- uh, Amerikaanse acteur die veel met hem gepraat heeft uh, en de karaktereigenschappen van hem probeerde te peilen en over te nemen. Field of Honor is by the way the film that Hank made in the 80s. The main character is based on the man he is talking about now, his friend, the man in this photo. Zeer omstreden man, maar een fantastisch mens, die heb je ook goed leren kennen. Ja, maar je, je, je bent... De, de opmerking van Shakespeare, van Band of Brothers, mm-hmm. dat is gewoon zo. En dat blijf je ook. Dat, je hoeft vaak helemaal niet te praten. Nu nog met mensen die ik goed gekend heb, zoals met hem, dus onder andere. Ja, je zit gewoon bij elkaar en lult over heel andere dingen. Ja. Niet over wat je hebt meegemaakt. Dat, dat heb je samen meegemaakt en daar hoef je niet over te praten. Een mooie foto hoor. Deze jongen <laughs> is zijn naam weer kwijt. Die mist een vingerkootje. Nee, die, dat stond iets op. Als mensen hem niet kunnen, dan dacht ik, man, die heeft zijn vinger heel in zijn neus aan. <laughs> Soldaten, jongen. Je wordt heel vaak gevraagd, vooral in het begin ook, van wat je allemaal hebt meegemaakt. En hoeveel Chinezen heb je doodgemaakt. Allemaal de, daar praat je niet over. Nee. Nou, en wat is het ergste wat je hebt meegemaakt? Die vraag hebben. Nou, daar geef ik altijd antwoord op. Dat heb ik, het ergste wat ik heb meegemaakt, dat wil ze maar hoe mogelijk ze het best weten. Zullen we dan maar vragen, wat, wat is het ergste wat je oh, hebt meegemaakt? Oh, <laughs> ik dacht dat ik het ergste wat ik heb meegemaakt is, ik werd uitverkozen omdat ik toen nog redelijk Engels sprak. <laughs> Als soldaat van de week. Elke week werd er een, een soldaat uit, de, zowel de Nederlandse bataljon zat erbij, het 38 e regiment. En de, de commandant daarvan, dat was de, de luitenant-generaal Berenger. En die had elke week een soldaat van de week bij zich. Die moest ook in, de, in zijn kantoortje, wat hij dan had, in de hoek staan. Als, terwijl hij bezig was. Maar als hij met een helikopter ergens naartoe ging, moest hij mee in de helikopter. Dus ik werd... En ze oh, moet ook geen Nederlander bij, hè? want we waren al Amerikanen meestal. Dus toen werd ik uitgekozen om als soldaat van de week. Maar ik voelde me helemaal niet lekker. Ik had heel veel pijn in, uh, in mijn kaak. Maar goed, ik moest daar toch naartoe. En toen zei hij, wat is er met je? Want ik, ik, ik was ook helemaal dik hier. Ik zei, ja, ik had heel veel kiespijn. Oké, okay. 
Dus er was verderop ergens was een, een leger tandarts. Die zat in een tent. Maar die deed zijn, om het te kunnen zien, buiten. Gewoon in de open lucht moest ik gaan kijken. Ah, ik had een kaakabscess. Toen kwamen er twee zwarte jongens. Twee, allebei zijn minimaal twee meter elk. Zulke twists. En die namen mij in de greep, in de houding. <laughs> en onverdoofd heeft hij mij geopereerd. Hij had geen verdoving. Toen heb ik die kaakoperatie ondergaan. Staande. En die twee... Ik kon, ik kon geen kant op. Toen dat voor, voorbij was, ook gehechten en zo, die flauwkul. Alles zonder verdoving. En ik dacht dat ik door de hel ging. Dus echt, dat wil je niet weten wat voor een pijn of dat is. Na afloop mocht ik op het tandpadje gaan liggen. En daar hebben ze me twee dagen laten liggen. Dus dan kon ik terug naar het front. Dus... Uh, <laughs> dat was, dat was en, de ergste... En dat was dus... Uh, <laughs> dat is mijn ergste ervaring. Die afschuwelijke operatie zonder verdoving. Staande <laughs> in de houtgreep van twee grote zwarte mariniers. Dan <laughs> denk ik dat dat waar. Ja. Die man met de bril, dat ben ik. De enige met de bril. <laughs> <laughs> die halen we er makkelijk uit. Er, ook, er zitten Koreanen bij, zie je? Ja. Dit was de, kap, de, 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 de compagniescommandant... Dit was de dag na die aanval, toen er dus nog maar 23 over waren. Kwam hij met, een, met een, iemand met een fototoestelletje en zei ik wil een foto van jullie maken. Want nog zo'n aanval en ik heb geen peloton meer over. Oh. Ja, dus het is alsof we een vakantiereisje hebben. Ja. <laughs> maar er zijn van deze zijn er nog maar drie in leven.